Ֆրանսիայում Twitter-ը ընթանում են երկու ուղղությամբ Փարիզի մի մասում բողոքում են վարորդները, մյուսում ֆեմինիստները։ Վերջինները պայքարում են կանանց հանդեպ բռնությունների դեմ։ Այսօր նրանք նույնիսկ խնդրել են դեղին պատկոնավորներին հարթակ է իրենց տրամադրել, որովհետև նոեմբերի 24-ին երկար են պատրաստվել։ Ըստ ֆրանսիական կառավարության տվյալների Ֆրանսիայում տարեկան 225000 կին ընտանիքում ենթարկվում է բռնության, երկրում ամեն 5-րդ սպանվածը կին է։ Ֆրանսիայի գենդերային հավասարության նախարարը աջակցում է ցույցերին։ Հավաստիացնում են որ բոլոր մասնակիցները անկախանգամանքից, նրանց ուղերձը սեքսիստական թեսերական բռնության դեմ է, կարող են արտահայտել իրենց կարծիքը եւ նրանց ձայնը լսելի կլինի։ Ես հարգում եմ քաղաքացիական այս շարժումը եւ հաջողություն եմ մահթում։ Ֆրանսիացի վարորդները սակայն կարող են ստվերել կանանց շարժումը։ Բարելիքի գների բարձրացման դեմ նրանք սկսել են բողոքել նոեմբերի 17-ից 300 ցուցարարով եւ փողոցները փակելով։ Այսօր արդեն ցույցերի հետևանքը Էֆելյան աշտարակից աշխատելն է։ Այս ցույցերն ավելի քան արդարացված են։ Մենք աշխատում ենք տարիներ շարունակ եւ սա պարզապես թալան է։ Մինչդեռ կառավարության անդամներն ապրում են թագավորների նման։ Ես արդեն 22 տարի է աշխատում եմ եւ ամսական ստանում եմ 1400 եվրո։ Երբ տեսնում ես, որ պարոն Մակրոնը 500000 է վճարում ճաշի համար, հասկանում ես, որ գոտիները միայն հասարակ ժողովուրդն է ձգում։ Ցուցարարներից մեկն ավելի վաղ սպառնացել էր պայթեցնել իրեն, եթե չխոսի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նրա ձեռքին պայթուցիկ է եղել։ Ոստիկանների հաջողվել է չեզոքացնել վտանգը, բայց նրանց գործը դժվար է, քանի որ շարժման ուղղությունը նախապես դրա գրեթե ավելի ուղղված է։ Ֆրանսիայում ցույց են տալիս, որ Մակրոնի ծնողները ներկայացնում են ցուցարարներ, բայց նրանց գործը դժվար է, քանի որ շարժման ուղղությունը նախապես դրա գրած չէ, բայց ցուցարարները թեև վառ դեղին բաճկոններով են, հաճախ դուրս են մնում ոստիկանների տեսադաշտից, քանի որ ցույցի ակտիվիստները անսպասելի հայտնվում են քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Ի վերջո հասարակական կարգը պահպանողները կիրառել են արցունքաբեր գազ եւ փորձել են ցրել ցուցարարներին ջերցան մեքենաների միջոցով։ Փարիզի սրտում դրությունն այսպիսին էր։ Սոնավ Բալյան, Լուրը։